quello che succede dentro il campo, nella pista o nella palestra, è un, una, un confronto fra amici, fratelli. Questo è lo spirito. Io ho continuato a fare l'atletica, poi rimanendo in nazionale dal 61 al 72 con l'idea di del gruppo degli amici del collegiale. Quindi questi concerti che l'atletica mi ha insegnato, che lo sport insegna, sono la traccia su cui uno cresce. Io, eh, essendo diventato il capolista, ho praticamente corso in quasi tutte le 4x4 l'ultima frazione. E qui è il solito discorso. Io dicevo ai miei compagni, cercate di arrivare avanti perché io al fondo non faccio i miracoli. Quello che dico che una staffetta si vince in 4, vuol dire che nella 4x400 normalmente si va a una competizione importante in 6. Tutti e 6 partecipano alla preparazione, tutti e 6 partecipano all'eventuale gara, però solo quattro corrono la finale, ma vincono tutti e sei. Purtroppo due ne sono alzate dalla panchina, quindi in teoria non hanno vinto niente. In pratica per noi hanno vinto anche loro. È chiaro che eh, chi vince ha anche la gloria e forse passerà anche la storia, ma quello che noi diciamo sempre tra noi atleti è che normalmente chi vince è il più bravo e gli altri hanno il diritto di arrabbiarsi. Per il pubblico purtroppo eh, le reminiscenze sono che chi ha vinto è bravo, chi arriva secondo è, in un certo senso è il primo degli ultimi. La vittoria in un certo senso è di chi vince, però tutti vincono se hanno dato il massimo. Dare eh, significato a una singola vittoria diventa molto difficile. Ma la vittoria più grande che io ho avuto è, è imprevista è quando nel 63 vado a fare le serie, dove corro con, insieme agli altri, divento capolista, ma nel 65 io parto per le universiti con l'intenzione di, di andare in finale. A Budapest, nei turni eliminatori, i francesi, che ormai ci conoscevamo perché allora le bagarre erano tra Italia e Francia, Italia e Inghilterra, durante i turni di eliminatoria, Nallé, che era il più grosso quattrocentista francese, che correva però gli ostacoli, avendo visto correre le semifinali, mi dice Sergio, tu va a gagner. E io gli ho detto, ma scusa, dico, ci sono gli americani, ci sono tutti gli europei. E su quella affermazione arrivo alla finale e vinco non dico a sorpresa, però non era nel, nel, nelle mie intenzioni, o cioè non pensavo mai di poter vincere il campionato del mondo universitario. vinco 400 e 4 per 400 
nel 65, 66, 67, 68, 69 vinco i campionati italiani essendo capolista. diventare nel giro di, di, di pochi anni, praticamente sono entrato in, in nazionale giovani e vinco il titolo, in nazionale grandi vinco il titolo alle università che sono i campionati del mondo e, e vinco il campionato del mondo, e chiaramente è, è, diciamo, è, è l'apice della mia carriera. Sergio Bello Italian i mondiali universitari, ho vinto i giochi di Medane, ho vinto gli italiani, chiaramente l'Olimpiade è un altro discorso. A Messico abbiamo vissuto un'Olimpiade molto particolare perché noi atleti eravamo in una bolla tranquilla. Abbiamo vissuto l'Olimpiade esattamente come atleti. Nel mondo nel 68 sono successe parecchie manifestazioni che eh, fermentavano facendo presagire l'ingresso della politica, degli interessi nel mondo dello sport, specie nell'Olimpiade. A proposito del guanto nero dei Black Panther di Messico, io ho vissuto questa situazione all'interno, però non ho percepito in quel momento il significato di questo gesto. Col passare degli anni, avendo conosciuto delle realtà diverse da quelle in cui sono cresciuto, e non voglio dare giudizi, dico solamente che noi non ci siamo, almeno io personalmente non mi sono accorto di cosa covava sotto la cenere, di quello che loro volevano rappresentare con questo pugno nero, che per me il razzismo c'era già a quegli anni, 
ma io avendo studiato in una città come Roma, in un collegio internazionale, ho frequentato in quegli anni persone di, 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 ogni, di, ogni, di ogni continente. Dal mio punto di vista il razzismo non è mai esistito, dal mio punto di vista, però mi sono reso conto in quegli anni, anche inconsciamente, che in altri paesi il razzismo esisteva, perché vi ricordo che a quel tempo io quando andavo all'internazionale semplicemente a pranzo e qualche volta arrivavano personaggi di colore e c'erano dei personaggi bianchi che erano insofferenti alla presenza di queste persone che per me era veramente inconcepibile però girando nelle tre olimpiadi nel mondo mi sono reso conto che il fenomeno del razzismo esiste Le sensazioni che si trovano in una finale delle Olimpiadi e chiaramente non saprei descriverle. E dipende sempre con, eh, con che spirito tu vai a queste gare. Arrivando in finale a Messico abbiamo raggiunto il risultato. Nella finale 8 abbiamo battuto i cugini francesi che sono arrivati dopo di noi. C'è anche l'Italia, l'Italia di Sergio Ottolina, Giacomo Puosi, Furio Fusi e Sergio Bello sono in quarta corsia, la corsia centrale, partita la gara, Francia in corsia 1, a seguire Gran Bretagna, Trinidad, Entobego, Italia in quarta frazione, Polonia, Germania, Ovest, Kenya e Stati Uniti. La domanda che viene rivolta spesso a noi atleti è cosa hai vinto, che record hai fatto? Io credo che eh, il pubblico giustamente è attratto da, da queste cose, però secondo me in atletica il campione, quello vero, non il fenomeno, non l'uomo soprannaturale, è rappresentato dall'atleta che io ho visto sulla pista, che magari facendo una gara lunga e distanziato anche di un chilometro, ma arriva alla fine del, della gara, ha vinto la sua gara perché è riuscito a dimostrare a se stesso, più che agli altri, le sue capacità. Questo secondo me è il vero campione. Quando finita la carriera atletica io faccio l'insegnante e parlo con i ragazzi, ho avuto la fortuna di avere atleti come Bebo Bonomi che vince loro alle, alle Olimpiadi, però nelle Olimpiadi precedenti è arrivato terzo. Io mi ricordo che quando Bonomi tornò a scuola, abbiamo fatto la festa per il nostro allievo, ho cercato di far capire ai ragazzi che tra il primo che vince e quello che arriva secondo o terzo, a volte basta mezzo metro, ma non è che il secondo non è bravo quanto il primo. Ho un episodio curioso da raccontare a riguardo della fortuna, che secondo me se esiste, esiste in, in maniera molto relativa. Però avendo assistito a Messico alla gara di Beppe Gentile nel triplo, dove è entrato in finale facendo il record del mondo. Il primo salto di finale migliora il record del mondo, la gara si svolge, alla fine della gara, uscendo dalla pista arrivando terzo, mi dice Sergio, mi sono reso conto che per vincere un Olimpiade ci vuole la tua migliore prestazione, la tua migliore condizione e il momento giusto. Io per un centimetro ero giù dal podio. Ho fatto due volte il record del mondo, ha vinto, non... certo che ha vinto, però è arrivato terzo per un centimetro. In un gruppo si ricorda il migliore, si dice il peggiore, è la cosa più ingiusta che ci sia da parte del pubblico perché noi atleti, per la maggior parte, dal campione a, diciamo, all'anello più debole, siamo vincitori ogni volta che riusciamo a, a dimostrare agli altri e a noi stessi soprattutto di aver raggiunto un obiettivo. In atletica si dice che chi vince, come in tutte le gare, 
è quello che sbaglia di meno. La nostra politica era che, essendo tutti simili, non abbiamo mai pensato al più forte o al più debole o al merito. La gara, la gara si vinceva o si perdeva tutti assieme. Quindi non esiste un migliore. In una gara a squadre, l'atletica è anche una gara a squadre nella staffetta, è la vittoria del gruppo. E se il gruppo vince è perché l'anello più debole ha dato al massimo. Solo questa è la regola che ci ispirava.